ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ജ്യൂസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അത് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അടിപൊളി ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലെ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ക്യാരറ്റാണ് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലെ കാരറ്റാണ് അവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പീസാക്കി നമ്മളൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ത്രീ വിസിൽസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാറുന്നത് വരെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിവിടെ സബ്ജ സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുന്നേ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനൊരു ടു ടീസ്പൂൺ സബ്ജ സീഡ്സാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സർ ജാറിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര മധുരം വേണമെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ മധുരം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസിലേക്ക് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നോർമൽ മധുരമാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനിലാണ് ഏലയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാകും മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാകും അവരിത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെയും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തരിയോ വേസ്റ്റോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജ്യൂസിലേക്ക് കിടക്കുക ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ചിട്ട് അടിക്കാത്തത് ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ പൈനാപ്പിളാണ് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ അളവ് ഒരു സ്മോൾ സൈസിലുള്ള പൈനാപ്പിളെ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലെ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് പൈനാപ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈനാപ്പിളിലേക്ക് നമുക്കിനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറയ്ക്കാം ഞാൻ ഒരു നോർമൽ അളവിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്താലും നമുക്കൊരു നോർമൽ മധുരമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നമ്മളിത് അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ലിക്വിഡും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ജഗിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഗ്ലാസ് വരെ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതാ